，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。这是历届颁奖晚会上出现过最离奇的一幕。二零一八年，香港金像奖的领奖台上出现了一位朴素的阿姨，刹那间，台下一众光鲜亮丽的电影人，全体起立为其鼓掌欢呼。不管是刘德华、任达华、王晶、古天乐，还是江大卫，这些翘楚都不例外。而颁奖嘉宾成龙。更是细心的帮他调节好话筒高度，但这位享受至高待遇的阿姨不是明星，也不是网红，更没有任何背景，而是香港的一个最普通不过的茶水工。要知道，香港金像奖自成立以来，除了主持人和领奖的明星外，没有哪个普通人可以站到这个舞台的正中央。但这个看似普普通通的阿姨，却在这里获得了专业精神奖，而这个奖项是1990年金像奖。专门为香港电影的幕后工作人员设立的，比如说摄影、场记、录音、造型这些工种都可以获奖。但茶水工这样的工作是根本不属于电影工作者的。可这位茶水女工在拿到奖项后却众望所归，她到底有着怎样的过人之处？阿姨本名杨荣莲，大家都叫她莲姐。她还有一个艺名叫做 Pauline。在上世纪八十年代，香港影坛刚有起色的时候。莲姐经人介绍，成为了剧组幕后工作人员。而她起初的工作内容，就是给导演和演员们端茶送水、分盒饭、管理行李。然而，莲姐干的时间长了，一些搬道具、布景的工作人员也开始找她要热水喝。可莲姐不仅不嫌麻烦，还成为了第一个打破规矩的人，主动给自己的工作施压。虽然工作辛苦了很多，但莲姐却乐在其中。因为他知道幕后工作人员远比演员要辛苦。其实莲姐从从事这个行业起，就非常的能吃苦。当剧组凌晨六点就要开工时，莲姐四点就会起床烧热水准备餐椅。而剧组收工一般要到晚上七八点，莲姐一天就需要干十几个小时。不仅如此，她还要几个剧组的来回跑。最多的时候，莲姐一个人接了五个电影的工作。然而，这并不是莲姐最辛苦的时候。1991年，电影《神雕侠侣》和《鸡 boy 小子》开拍之际，莲姐七天七夜都没有回过家。而跟随这两个剧组的那段时间里，莲姐也非常的疲惫，用她的话来说，就像是死了一般。尽管工作如此辛苦，但莲姐却坚持了下来，否则她也不会成为众多影坛大哥的团宠。她不识字，只会端茶送水，却被成龙、刘德华宠爱了几十年。有史上最牛茶水工之称的杨荣莲，凭的到底是什么？可以说，他不仅对导演、明星以及默默无闻的工作者一视同仁，面面俱到的照顾好所有人，还能在动辄上百人的剧组中了解他们每个人的喜好。其实，对于莲姐来说，这个工作一开始是很困难的，因此在刚刚从业期间，莲姐一整天都不会有片刻的休息时间。一开工，她就需要先煲茶、洗杯。然后将喝的东西装进杯子里，之后莲姐就不断的在片场绕来绕去，为每一个人补水。与此同时，她也在默默的记下他们的口味。然而由于人太多，莲姐还是担心搞混，于是大字不识一个的她，又托人在每个杯子上写下了他们的名字。然后莲姐便努力的记住每个名字的形状，并将其和每一位导演、明星以及工作人员的形象对应起来。由于一开始工作难度大，莲姐拿错杯子后也没少被骂，而她也是费了好大的劲，才把这份工作做到了游刃有余。可即便是将人认清了，并记住每个人的喜好后，莲姐也不能随意的递水，她只有时时刻刻的盯着他们手上的动作，才能抓住间隙，见缝插针的给工作人员们递上一杯水。不仅如此，莲姐还得看人的脸色，而只有学会察言观色后。莲姐的工作才可以稍稍轻松起来。不过有些演员、导演心情不好时也是需要喝水的，莲姐也只能硬着头皮送过去。因此，她在这个工作中也形成了一颗强大的内心。而莲姐的工作日渐熟练后，她也玩起了花样。夏天，她怕大家中暑，就会提前熬好解暑的绿豆汤送到每个人的手上。冬天，莲姐就会把饮品换成暖胃的热奶茶。有时候，她看到一些小群演。在冬天冻得瑟瑟发抖时，也会把准备好的保温杯拿出来给他们泡热茶喝。相处的时间久了后，
，只要有莲姐在，就会有饮品喝，也成了剧组内心赵不宣的秘密。而莲姐也非常关心每个人的身体，还会想方设法的多让他们吃一些饭。而莲姐的事迹传到日本后，当地媒体也报道她是香港电影界超级有名的茶水大姐，而成龙对她更是宠爱有加。当他2018年。得知专业精神奖的得主是莲姐后，果断从外地飞回了香港，只为给莲姐当颁奖嘉宾，足以见她对莲姐有多喜爱。而在颁奖典礼上，刘德华得知得奖人是莲姐时，脸上也满是喜悦，眼神中更是充满了欣慰。毕竟他早已和莲姐相识了多年。其实莲姐不仅见证了这些巨星的成长，还给了他们独特的妈妈式服务。她是72岁的老太。却收割了一众天王巨星的芳心。她是普通的茶水女工，却独受香港导演的喜爱。能让香港影坛全体起立、为其致敬的杨蓉莲，到底有什么来头？都说三百六十行，行行出状元。可以说，莲姐就是状元中的佼佼者。成龙提到她时，会感慨：有些人在拍摄的时候，可能没发觉她的存在，但她不在片场的时候，你就会叫救命。而由莲姐所做的 XO 酱，也是成龙心心念念的美食。看来莲姐经常会投喂剧组人员，而香港的电影人也都曾享受过莲姐提供的妈妈式服务。比如说袁咏仪在接受采访时，就讲到莲姐会把自己照顾得很好，而吴镇宇更是评价她为茶水的代名词。杨千嬅更是直言，莲姐是看着自己出道的其中一人。其实莲姐进入这个行业以来，就与很多巨星结下了不小的缘分，他见证过张国荣从一代巨星到黯然陨落的人生，也看着谢霆锋从十几岁的少年成长为如今红透半边天的明星。而对莲姐来说，这些年来她接触过的每个电影人，都像是她自己的儿女一般。而和她合过影的巨星也有很多，不管是巩俐、舒淇、阿 s 还是吴君如，其实这都是因为莲姐足够敬业。又十分体贴的缘故，而他的人缘也非常的好，每个演员、导演都很敬重他，也十分感激他的付出。此前阿萨得知莲姐获得金像奖后，就送给他了一条手链，表示祝贺。其实早些年，一些导演为了让莲姐多赚些钱，还专门请她客串过电影。莲姐出演的第一部电影是刘伟强执导的《古惑仔》，彼时她和陈小春站在一个电梯间里，虽然不用说话。但莲姐还是紧张的直颤抖，而她也不知道为何面对镜头时就会害怕。不过这一段经历却让她体会到了做演员的感觉。后来她又客串了成龙、舒淇主演的《玻璃樽》，影片中她娇羞的模样，竟一点都不让人出戏。而演的戏越来越多后，莲姐面对镜头也不再怕了。比如在2005年上映的《后备甜心》中，莲姐饰演的保洁阿姨就十分的自然。虽然莲姐只是一个普通人，一开始的生活也非常艰辛，但她却保持着一颗乐观的心态，干一行爱一行，以真心换真心，这样的绵绵大爱实在令人尊敬。在2018年金像奖颁奖典礼上，杨蓉莲获得了专业精神奖，全场的明星们起立鼓掌。这一刻不仅仅是对她的肯定和尊重，更是对这份精神的最高礼赞。她站在颁奖台上。简单而深情地强调，做人最重要的是待人如己。他的话语虽不是华丽辞藻，却道出了对每个人最真挚的期许。这位阿姨的故事成为了电影圈里的一段佳话，网友们也纷纷发表评论。有人感叹，在闪耀的明星群中，杨蓉莲就像一颗隐藏的明星，她的光芒照亮了整个电影圈。有人感慨，她的故事告诉我们，真正的英雄不一定都是镜头前的人。还有那些默默付出的幕后工作者，这个普通而不平凡的故事，引发了人们对职业精神和工作态度的深刻思考。明星们虽然闪烁着光芒，但用他的坚持和热情诠释了职业精神的真谛。他的故事给予了每一个普通岗位的从业者以鼓励，让人们看到了努力和奉献的真正价值，也告诉我们，无论我们从事怎样的工作，只要用心去做，用爱去对待。我们都有机会成为人们尊敬和敬仰的对象。莲姐的故事将永远激励着我们，让我们勇敢面对生活的困难，追求自己的梦想。最后，让我们一同为这位平凡茶水工，这位电影圈的默默英雄。
，送上最崇高的敬意。杨荣莲，你的故事将会一直在电影圈中发光发热，照亮每一个前行的路人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。